I think she's doing well. I don't think she needs advice from us. She's, uh, she seems like she's got a handle on it. Yeah, I think so. If you got a problem, I don't care what it is. If you need a hand, I can show you this. Let me help. Well, she's a fantastic singer, and she's got a great personality, and just really fun to work with. I 2006, den danske country-sanger Vinke Hartmann er i USA for at indspille sin tredje CD. Det foregår i det berømte Bio-studio i Nashville, og det er ikke de her, hvem som helst Vinke skal spille sammen med. Det er nogle af verdens bedste studiemusikere. Det er The Memphis Boys, Elvis Presleys gamle band. Jeg blev der noget overrasket, det pladselskab, de ringer og så tilbød mig, at, at jeg kunne for det første komme til USA igen, komme til Nashville, fordi det, det er jo altså toppen af det at synge country, det er selvfølgelig at komme til Nashville og stå i et professionelt studie med professionelle musikere og de helt store stjerner. Så jo, jeg blev da noget overrasket, og jeg tænkte, hold da op, kan det virkelig være sådan helt rigtigt, at de der store nogen har lyst til at lave en duet med mig? Og så har vi fået en ny sang også fra Bellamy, som de har skrevet til dig specielt. Ja. Det er direktør Stig Ulriksen fra pladeselskabet My Way Music, der har fået aftalerne igennem til USA. Aftaler, der betyder, at Vinke, for uden at skulle spille med The Memphis Boys, også skal synge en duet med KFR og sangere som Billy Swan, The Bellamy Brothers og Albert Hammond. Nu tager du dog over, og du laver et album, hvor der er kendte sange på, og der er helt nyskrevet sange på. Og der ligger jo mange historier. Der ligger punkt 1 historien i, at øh, vi har nogle af verdens bedste sange til, inden for kontroverden til at skrive mm. til dig, som har skrevet nye sange til dig. Det er jo fantastisk i sig selv. Vi har nogle musikere på, som har spillet med Elvis. Altså Elvis kom og tækkede og bad de her drenge om og indspille med ham efter hans filmkarriere. Og mm. de var med til at give nogle af hans største hits. In the Ghetto, Suspicious mm. Minds osv. Mm. Det var de her gutter med til at spille med. De har spillet med Highwaymen, Johnny Cash, Chris Christopherson, Willie Nielsen, Dolly Parton. If it's raining in your heart And your dreams should fall apart Der har været mange forberedelser op til at at jeg skulle afsted, altså meget med at finde sangene og, og få kontakterne på plads og øh, få billetterne bestilt og få pakket tøjet og, og nu er jeg sådan ligesom noget der til, hvor kufferten er pakket og så tror jeg egentlig først, at øh, det sådan begynder sådan rigtig for alvor med store sommerfugle i maven i morgen så jeg vil sige, at jeg er mere spændt end jeg sådan er nervøs, men det er svært sådan lige at sige, hvad, øh, hvordan jeg vil komme til at kunne have det Det første, der skal indspilles i Bayou Studio i Nashville, er den grundlæggende musik og prøvevokal fra Vinke. Det er Vinkes danske producer, Knud Erik Schmidt, der sammen med Bobby Wood fra The Memphis Boys skal stå for produktionen af CD'en. I forhold til, til tidligere, så arbejder vi den her gang med et band, og mod de andre gange, det har været sessionmusikere. Det er det samme tømmer band, som kender hinanden, og som er kendt for deres egen lyd. Og, øh, nu prøver vi så at tilføre det her country-projekt. Altså, jeg var sådan en lille smule nervøs og sådan lidt spændt, fordi at, øh, det er meget svært at vide, hvordan de, øh, altså, hvordan de arbejder herovre. Fordi man er vant til, at studiemusikere og, og bands og sådan noget i Danmark, de arbejder på en bestemt måde. Men når man så kommer herover, så ser man, at det bare er helt anderledes. We give 150% on everything we do. We don't care who it is, you know, because we're proud of what we do, and uh, we uh, we look at Winka just like we would Elvis Presley, you know. So there's there's no difference. If material is good and the artist is up to par, then you got a great chance of cutting a hit record. And that's what we that's what goes on through our all of our 40 something years of background, you know. So. Når de for eksempel skal høre en ny melodi, hvis de selvfølgelig har øvet lidt på, så står de samlet ude omkring mixerpulten derude. Og så tager de dem måske og hører sangen to gange. Så skriver de ned på deres charts lige nøjagtigt, hvor de vil have. Hvor de skal lægge deres små fills ind, som de kalder dem. Og så tager det et til to takes eller sådan noget. Ja, så tror vi, den er i kassen. Og så øh, går de ud og siger, at jeg skal bruge det, og jeg skal bruge det og det. 
Man fatter ikke rigtig halvdelen af, hvad der, der er foregået, fordi at det, tager, det tager lidt længere tid hjemme i Danmark at, at få indspillet musikken og sådan noget. I Bio Studio foregår alle indspillinger på gammeldags vis. Alt optages på bånd og 24 spors båndmaskiner. Ikke noget med harddiske og computerdigitalisering her. Bandet The Memphis Boys kan også virke lidt gammeldags, men de har holdt sammen siden elvis dagene. Og de kender hinanden og deres instrumenter til mindste detalje, og de ved præcis i hvilken retning de vil med Venkes musik. Remember Smokey Joe? Yeah. Oh. 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 <laughs> Smokey, where are you? So, man, we've already started. He said, Smokey ain't here. <laughs> Today here, everything is so uh, planned out. You'll show up and there'll be a demo, and you want to play it exactly like the demo. Where, like with her, she come in with. Actually, with demos, but we get to do our own creative part to it. You know I mean, if you feel like you want some more piano, right yeah, along, I'm just used to having a bit more of myself. Absolutely, like, no, I understand. Det der specielt den her gang ved at være i Nashville, det er selvfølgelig at den her gang får jeg lov til at arbejde med nogle af de virkelig store studiemusikere, og som jo også har optrådt, altså spillet sammen med mange af de store, for eksempel Elvis og Willie Nelson. We do this so much, and and she's such a professional. She just makes it really easy. To do it, and she's very, very talented and soulful. I'll sing it if you don't mind. <laughs> As I watch you from a distance. I can see you're getting old And you can't remember things that you've recently been told Vinke Hartmann er født og opvokset i Frederikshavn, og hun bor der stadig. Vinke har sunget og spillet siden hun var barn, og som voksen har hun sideløbende med sangkarrieren taget en landbrugsuddannelse. Men i dag er det fuldt ud musikken, Vinke lever af og lever for. Min familie har jo altid været meget musikalsk. Og øh, jeg har jo en far, som stadigvæk er aktiv inden for musikkens verden med at spille træsemusik. Men øh, det med sådan at komme til at synge, det kom jo først på banen, øh, da min far stod for at skulle ud og optræde med hans eget band. Og så siger han til mig, jeg kender ham der, som øh, du skal hen og synge for. Kunne det ikke være helt vildt fedt, hvis nu du tog med ud, og så øh, midt i det hele, når vi andre vi holder pause og ud og spise, så tropper du lige op, og så fyrer du lige et nummer af. Og jeg troppede op og var helt vildt nervøs, kæmpe sommerfugle i maven og det hele. Jeg stillede mig op og sang uh, Patty Klein's Crazy der, og, og der var helt stille, da jeg var færdig. Og så, uh, jeg tænker, der var mellem 50-100 gæster eller sådan noget, og halvdelen af dem rejste op og klappede. Uh, og så tænkte jeg, hold op. Det var da egentlig en fed fornemmelse, det her. <laughs> I am my father's daughter, I will always cherish you. Efter et par dage i Bayou Studio skal Vinke synge og indspille den første duet. Det er sammen med Billy Swan, der i 1974 skrev kæmpehittet I Can Help. En sang, der efterhånden er blevet en klassiker, og som Billy Swan indspillede første gang med de samme musikere, som Vinke nu indspiller med, nemlig The Memphis Boys. Hey Bobby, what would the harmony be on that, if I was going to do something? Show do me good. Det er just a, a song that uh, uh, been given uh, a little RMI organ by Chris Gustafsson and Rita Coolidge. And uh, I started playing a little rhythm with the drum machine that I had that didn't do much but you know. And uh, And basically, I wrote the first two verses, and it really came fast. 
I wrote three verses, and I said, well, I'm going to have to have something put between that second and third verse, and uh, wrote the little uh, bridge. When I go to sleep at night, you know. Nah. And when we recorded it, uh, the musicians that uh, are working here uh, with us, uh, they, they were on the record also. So that's nice. It's kind of uh, great to come back here and see all of them. If you got a problem, I don't care what it is. If you need a hand, I can show you what this. Let me help. I've got two struggles I can help. She's a fantastic singer, and she's got a great personality, and just really fun to work with. Really enjoyed it. She's a professional, as they say. Woo! It's because I did it to it. <laughs> but I can play it in tune. Uh huh. Yeah. Uh, hey, this is a, a wooden mic mm -hmm. with no cord, you see. That's how they're going to get me on tape with no wire. No more weeding and washing and shoving Standing in line at the old pearly gates Up steps the woman and I hands me a wreck She said, I wanna do this, wanna do that I work all day in a honeydew patch Woman, oh woman, what's wrong with you? I can't get away from the honeydew Hi. Hey, how are you? Steve from <laughs> Highway Music. Yeah, good to meet you. Hello, I'm Megan. Under sit ophold i Nashville skal Vinke interviews til bladet Country Weekly. Det er et ugemagasin, der udkommer i hele USA og udelukkende skriver om countrymusik. Bladet vil lave en artikel om Vinkes besøg i USA og samarbejdet med de gamle stjerner. I'm in good hands. I've been really lucky. <laughs> it used to be like an old slaughterhouse or something, didn't it? Yeah. Call it the butcher shop. Butcher shop, yeah. Du ærerne Vinke skal synge bliver indspillet i David Ferguson's studie. I'm Fergie. Good to see. David Ferguson er kendt som en lidt speciel og meget dygtig producer, der har produceret for blandt andet U2 og Johnny Cash. Det er David Ferguson selv, der tager sig af indspillingerne, da Vinke skal synge med de berømte Bellamy Brothers. It's not working, just kick us out. <laughs> hey, they're all scratches until you, until you pace them together. Yeah, hold a pot of hand. Det er jo hammerne professionelle. De går ind og gør det, de skal gøre. Samtidig er de helt nede på jorden, søde og rare, men ved, hvad de vil og ved, hvad de kan. Og det gør de. Jamen, at skulle møde David Ferguson, det var, var jeg meget spændt på. Jeg har hørt om, om ham. Han har lavet blandt andet Johnny Cash og, og U2. Og... Så det var, det var med stor spænding, jeg skulle ind i hans studie første gang. Og jeg vil sige, at David han arbejder på sin helt, helt egen måde. Og jeg har i hvert fald lært nogle ting omkring musikproduktion, som jeg har aldrig anet eksisteret. Levels on you here. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying at first, would your flow and love come quench me? If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? That 
one line right there that if I said you, she sings that one word a little bit different. She phrased a little yeah. different. You just grab. It's not that hard. It's just I'll find if it. If I said you have a beautiful body. Well, well just, is there a place where I need to mute her vocal in there? Are you guys taking the the duo? The well, Bellamy thing? Yeah, on, on, the, uh, first, on the green lines. Yeah. On the green lines. Okay, so that's full-blown Bellamy on the green lines? That's, I think that's what it's... No, that's me. Oh, you're on the green, green line. Altså, jeg skulle synge sammen med sådan nogle mennesker, som man ved har haft så mange af number one hits og, og alt det der, og, og vide, at for eksempel David Bellamy har skrevet en sang specielt, som han ville synge duet med sammen med mig. Altså, det er jo så stort, at, at, at lige det, det foregår, så er det knap nok gået op for en. Det er sådan helt urealistisk at tænke på. Folk øh, kender mig jo, altså selvfølgelig slet ikke herover vel. Men alligevel siger de, jamen hvad, vi synes det var så fedt, at vi vil godt, vi vil godt være med på det her album. Vi vil godt, vi vil godt give hende en chance. Ja, det viser faktisk, at Howard og så David, de har øh, en ranch i Florida, som øh, specielt Howard går rigtig meget op i. Så han, øh, da han så fandt ud af, at jeg har en landbrugsuddannelse, så kunne man godt se, at både David og Howard, de sådan lyste helt op og begyndte at skulle spørge ind til, ja, men hvad har du så arbejdet med? Men jeg sagde, jeg har arbejdet med gris, og ej, hvor spændende. Og de var ved at forklare, at jamen, de havde også masser af kvæg hjemme på deres ranch, og de elskede det der med at være ude og, og arbejde med dem og sådan noget der. Så det var helt kanont. Det var, det, var, det var ikke lige det, jeg regnede med, sådan at de ville begynde at spørge ind til. Efter fire dage med studieoptagelser i Nashville, er det tid for Vinke at rejse hjem. Men før hun begiver sig til Danmark, skal hun lige en lille tur vestpå. Hun skal naturligvis besøge Elvis Presleys hjemby, Memphis. Ja, nu står jeg jo så midt i Memphis. Jeg synes, den er meget forskellig fra, fra sådan en by som Nashville. Altså, Nashville bærer jo meget, meget præg af countrymusikken. Men ja, derfor synes jeg også, det er spændende at kunne komme til en by som Memphis øh, og kunne høre noget af det bluesmusik, som byen jo er meget berømt for. Elvis Radio Sirius 13, I am hanging out with a beautiful young lady. A Scandinavian country music legend. A legend in her own lunchtime. She's working on her third record right now, and she, you worked with some guys that played with Elvis, and they actually played on Kentucky Rain, the uh, song we just heard. You uh, impressed with these Memphis boys? I sure was. I, sure <laughs> was. I still am. I still am. <laughs> It's going to continue for a while. So Bobby Wood from the Memphis Boys... Mm -hmm. who played on the 1969 sessions here with Elvis, Suspicious Minds and Kentucky Rain and all that. He's producing your sessions, right? Yes, he is, together with uh, Eric, who's the Danish producer. Yeah. You, you had to bring somebody over here to, to interpret. Sure, I have to <laughs> monitor you guys. Under sit besøg i Memphis skal Venke give interview to Elvis Radio. Det er en radiostation, der som navnet siger spiller Elvis musik, og den gør det på bedste amerikansk vis 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, året rundt. 
Anledningen til Venkis besøg er naturligvis, at hun har spillet sammen med Elvis' gamle drenge, The Memphis Boys. Hvad tænkte du uh, om alle disse duets? Havde du aldrig mødt The Bellamy Brothers, and Billy Swan og alle disse folk, som du sang med? Jeg havde aldrig mødt dem. De var som like, uh, legends til mig, så jeg var så nervøs, når de kom ind. And... But in the end, it, it, it was just like they were, you know, regular guys. They were all making jokes, telling stories, stuff like that. Sirius 13, Elvis Radio. Uh, thanks for dropping in with me and hanging out. Uh, we want to play some more Memphis Boys songs here. Hey, grab your Sirius Satellite Radio and feel the power of the King of Rock and Roll's love. It's coming through it. Oh, break it, burn it, drag it all around, twist it. Elvis was there, and I mean, he was, was live when we did it. And I know he would, during the sessions, he would come around, squat out on his knee, and put his arm around and say, "Boy, you're doing a great job. You sound great." Not just to me, but he did all the guys that way. You know, he was just. This was back in his early days. Back in the days of Sun and High Records and in uh, the early days of Memphis, people from out of town that would come in from New York or, or L.A. Or, or Miami or where, wherever would put us five, six guys together. There's one guy that's missing. He died in uh, 1983, I think it was, Tommy Cogbill. And uh, we basically, people would hire the best musicians in town and it was us guys. And then when When Chips came along and decided to put us all under one roof, then we had the big, big explosion with 122 uh, uh, top 40 records in three and a half years. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. Hjemme i Danmark skal Vinkes nye CD gøres færdig. Det foregår i Lundgaard-studiet i Vejen, og det er producer Knud Erik Schmidt, der sørger for de sidste detaljer. Det er også her, at den sidste duet til CD'en skal indspilles. Venke skal synge klassikeren It Never Rains in Southern California med manden, der skrev sangen, Albert Hammond. Han bor til daglig i Spanien, men er kommet til Lundgaard-studiet for sammen med Venke at synge den legendariske sang. Venke er en great singer. Hun er en beautiful girl. And, um i mean, it's just been a pleasure to come back to Denmark and uh, and sing with this wonderful person. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl. What I would love to do one day is when she's performing and if I'm in Denmark is to get up on stage and sing with her live, you know, which would be wonderful. 